బిఎస్సి అభ్యర్థులందరికీ నా నమస్కారాలండి ఇప్పుడు మనం నైన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న గ్రామరు సినానిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ ఒకాబులరీ ఇట్లాంటివి కొన్ని మనం నేర్చుకుందామండి కొన్ని కాదు దరిదాపులుగా నైంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ కవర్ అయిందండి ఆ ఫోర్ పర్సెంట్ కూడా ఏంటంటే మనకి అవసరం లేనిది కొన్ని మాత్రమే అవి తీసేయడం జరిగింది అవసరం లేవు అవి సో యూనిట్ వన్ నుంచి వస్తానండి అండ్ మీకు ఫ్రేజర్ వెబ్స్ ఎక్కడైనా విడిగా పాఠాల్లో హైలైట్ చేసి ఉన్న వాటిని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ ఓకే అండి స్టార్ట్ చేద్దాం యూనిట్ వన్ సో అట్ క్లోజర్ క్వార్టర్స్ అంటే ఇది ఫ్రేజ్ అండి అట్ క్లోజర్ క్వార్టర్స్ ఇక్కడ ఒక డాక్టర్ గారు క్లోజర్ క్వార్టర్స్ అనే వాడడం జరిగింది సో ఆ పాఠంలో స్నేక్ అండ్ ది మిర్రర్ అనే దాంట్లో ఫ్రమ్ అ షార్ట్ డిస్టెన్స్ ఎవే అనే అర్థం అండి అట్ క్లోజర్ క్వార్టర్స్ అంటే ఫ్రేజ్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ ఏ షార్ట్ డిస్టెన్స్ ఎవే అని అర్థం కొద్ది దూరంలో అని అట్ క్లోజర్ క్వార్టర్స్ అంటే ఐ వాజ్ నో ఇమేజ్ కట్ ఇన్ గ్రానైట్ ఐ వాజ్ నో ఇమేజ్ కట్ ఇన్ గ్రానైట్ అంటే ఏంటంటే అండి నేను గ్రానైట్లో ఎట్లా అయితే ఒక బొమ్మని చెక్కుతామో అలా చెక్కి ఉన్న మనిషిని కాదంటున్నాడు ఈ సెంటెన్స్లో సో యాక్చువల్గా అయితే ఆ పాము కనబడినప్పుడు అతను అట్లానే గ్రానైట్ లాగా నిలబ కూర్చుంటాడు అంతే కానీ తర్వాత అది ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోతుందో వెంటనే అతను ఏం చేస్తాడంటే బాగా పరిగెడతాడు ఇక నా ప్రాణాలు దక్కినాయి అన్నట్టుగా ఐ వాజ్ నో ఇమేజ్ కట్ ఇన్ గ్రానైట్ ఇక నేను గ్రానైట్ బొమ్మను కాదు నడిచే మనిషిని అని పరిగెడతాడు ది డాక్టర్ నో లాంగ్ స్టుడ్ లైక్ దేర్ లైక్ ఏ స్టే స్టేట్యూ సో ఆ డాక్టర్ గారు ఏమాత్రం కూడా ఇక విగ్రహం కాదన్నట్టుగా పరిగెడతాడు అనమాట అప్పుడు దాకా పాము దగ్గర విగ్రహం లాగా ఉంటాడు అండ్ ఒకాబులరీ విషయానికి వద్దామండి ఈ యూనిట్ వన్లో ఉన్నది టేకెన్ విత్ ఫ్రేజన్ వెబ్ ఫ్రేజల్ వెబ్ అట్రాక్టెడ్ బై అని అర్థం అండి అంటే ఆకర్షించబడ్డం ద స్నేక్ ఈజ్ టేకెన్ విత్ ద మిర్రర్ స్నేక్ ఈజ్ అట్రాక్టెడ్ బై ద మిర్రర్ ఓకే అండి ఆకర్షించబడింది నెక్స్ట్ ద ఇయర్రింగ్స్ వర్ మీగర్ సో సారీ ద ఎర్నింగ్స్ వర్ మీగర్ మీగర్ అంటే వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ అండి చాలా చిన్న మొత్తం ఐ ఆల్సో పొసెస్డ్ వన్ సాలిటరీ బ్లాక్ కోట్ సాలిటరీ బ్లాక్ కోట్ అంటే సాలిటరీ అంటే సింగిల్ అతని కేవలం ఒకే ఒక బ్లాక్ కోట్ ఉన్నది ఐ మేడ్ ఎనదర్ ఎర్త్ షేకింగ్ డెసిషన్ ఎర్త్ షేకింగ్ డెసిషన్ అంటే ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యమైనది ఎర్త్ షేకింగ్ డెసిషన్ అంటే ముఖ్యమైన నిర్ణయం ద రూమ్ వాజ్ సరౌండెడ్ బై డార్క్నెస్ సరౌండెడ్ అంటే ఎన్సర్కిల్డ్ చుట్టబడిన సరౌండెడ్ బై అంటే చుట్టబడిన సమ్ థీఫ్ హ్యాడ్ రిమూవ్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై థింగ్స్ రిమూవ్డ్ అంటే స్టోలెన్ దొంగిలించబడ్డం సో ఇక్కడ రిమూవ్డ్ అనే అర్థం ఏంటంటే దొంగిలిచ్చారు సో పాముందని అతను పరిగెడతాడు చివరిలో అతను ఉన్న బట్టలు డబ్బులు అన్నీ కూడా రూమ్లో ఉంటాయి వాటన్నిటినీ దొంగ తీసుకెళ్ళిపోతాడు నెక్స్ట్ అండి తర్వాత కొన్ని సౌండ్స్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇది ఒనమోటోపియా సమ్ ఇది వచ్చేసి ఎలా అయితే శబ్దాలు వస్తాయో వాటి నుంచే ఈ యొక్క ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అలాంటి పదాలు అనమాట ఇవి సో థర్డ్ మీన్స్ లో డల్ సౌండ్ అంటే ఒక రబ్బర్ ముక్క నేల మీద పడితే ఏ సౌండ్ వస్తుందో అదండి థర్డ్ నెక్స్ట్ బ్యాంగ్ లౌడ్ నాయిస్ అనమాట ఏవైనా రెండు గుద్దుకున్న అట్లాంటి వచ్చేటప్పుడు బ్యాంగ్ క్లాంగ్ ఏ లౌడ్ రింగింగ్ సౌండ్ క్లాంగ్ అంటే ఇంకేం లేదు ఈ స్టీల్ ఈ బొచ్చులు కానీ ఇవన్నీ కింద పడినప్పుడు వచ్చే శబ్దాలు క్లాంగ్ లౌడ్ రింగింగ్ సౌండ్ బజ్ ఏ కంటిన్యూస్ లో సౌండ్ మన చెవి దగ్గర తుమ్మి మీద కానీ లేకపోతే సమ్ ఉంటాయి బాగా రెక్కలు కొట్టుకుంటా వస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటివి తేనె టీగలు కానీ అవి చేసే సౌండ్ బజ్ రింగ్ అనేది మీకు తెలుసు బెల్ సౌండ్ బెల్ ఏదైనా రింగ్ అనేసి అదండి అండ్ నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళిపోదాం సో మీకు ఇది క్లియర్ అనుకుంటాను ఒకాబులరీ అండ్ మీకేమైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ యూనిట్ వన్లో ఏం చేశాడంటే అండి మన సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది యాక్చువల్గా మనం దీన్ని టెన్త్ క్లాస్లో చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసాం ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్న ఫైవ్ పార్ట్స్లో ఉంది టెన్త్ క్లాస్ అది ఒకసారి చూడడం అని మనవి సో ఇక్కడ నేను కొన్ని వివరిస్తాను అయినా అక్కడ చెప్పిన జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్లో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేవి జనరల్గా అండి రెండు కూడా చాలా అవినాభావ సంబంధంతో ముందుకు వెళ్తుంటాయి అంటే రెండు కలిసి ఉంటాయి మోస్ట్ టెన్సెస్లో మోస్ట్ యూజ్ఫుల్ టెన్స్ అండ్ బాగా వాడే టెన్స్ మన ఎగ్జామ్లో ఎక్కువగా ఇచ్చే టెన్స్ ఇవేనండి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కాంబినేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది దీని యొక్క గొప్పతనం ఏంటయా అంటే ఫస్ట్ జ
మొదట జరిగిన పనినేమో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో తెలుపుతారు రెండోది జరిగిన పనిని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో తెలుపుతారు పెద్దగా వ్యత్యాసం ఏమి ఉండదు సపోజ్ మీరు రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళారు వెళ్ళంగానే ట్రైన్ మిస్ అయిపోయింది అలా అలా చూశారు ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది సో మొదట జరిగిన పని ఏంటి మీరు స్టేషన్కి వెళ్ళడమా ట్రైన్ వెళ్ళిపోవడమా మీరు స్టేషన్కి వెళ్ళడం అనేది ముందైతే ట్రైన్లో మీరు ఉండేవాళ్ళు ట్రైన్లో మీరు లేరంటే ట్రైన్ ముందు వెళ్ళిపోయినట్టు సో ద ట్రైన్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ వెన్ ఐ రీచ్డ్ ద స్టేషన్ సో ముందు ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ట్రైన్ హ్యాడ్ గాన్ ఆల్రెడీ అని చెప్పాము తర్వాత ఈ వ్యక్తి రీచ్ అయ్యాడు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ రీచ్ ఐ రీచ్డ్ అనేసి చెప్పడం జరిగింది వెన్ ఐ రీచ్డ్ ద బస్ స్టాండ్ ద బస్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ నేను బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళేసరికి బస్ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది అట్లానే చెప్పాడు చూడండి సుజాత హ్యాడ్ అరైవ్డ్ అట్ ద స్టేషన్ బిఫోర్ ద ట్రైన్ కే సో ట్రైన్ రాకముందే సుజాత గారు ఏం చేశారండి సుజాత అనేమ స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయారు మిస్ అవ్వకుండా ట్రైన్ రాకముందే వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నారు ద డాక్టర్ అరైవ్డ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ హ్యాడ్ డైడ్ చూడండి డాక్టర్ అరైవ్డ్ డాక్టర్ గారు వచ్చారు పేషెంట్ హ్యాడ్ డైడ్ పేషెంట్ అంతకుముందే చచ్చిపోయి ఉన్నాడు సో చూడండి అర్థాలు ఎలా మారిపోతాయో ఇక్కడ డాక్టర్ గారు వచ్చే ముందే సారీ పేషెంట్ చనిపోయిన తర్వాత డాక్టర్ వచ్చాడు అని అర్థం ఇదే హ్యాడ్ ఇక్కడ పెట్టాడు అనుకోండి ద డాక్టర్ హ్యాడ్ అరైవ్డ్ ఆఫ్టర్ ద పేషెంట్ డైడ్ అని సో మారిపోతుంది డాక్టర్ గారు ముందు వచ్చారు పేషెంట్ తర్వాత చనిపోయినట్టు సో ఇక్కడ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో పేషెంట్ చనిపోయిన తర్వాత డాక్టర్ గారు వచ్చారనేది దీని అర్థం ముందే పేషెంట్ గారు తొందరపడ్డారు చనిపోయారు డాక్టర్ గారేమో తర్వాత వచ్చారు ఓకేనా ఇదే హ్యాడ్ ఇక్కడ పెట్టామంటే పేషెంట్ చనిపోకముందే డాక్టర్ గారు వచ్చారు చూశారు కానీ తర్వాత పేషెంట్ చనిపోయాడు అనేసి అర్థం వస్తుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఆఫ్టర్ ఐ హ్యాడ్ బ్రష్డ్ మై టీత్ నేను పళ్ళు తోముకున్న తర్వాత ఐ టుక్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ సో నేను ఏం చేశాను పళ్ళు తోముకున్న తర్వాత నా టిఫిన్ తిన్నాను ఇక్కడ దీన్నే ఇంకో రకం చెప్పాను ఐ హ్యాడ్ మై బ్ర ఐ హ్యాడ్ బ్రష్డ్ మై టీత్ నేను పళ్ళు తోముకున్నా బిఫోర్ ఐ టుక్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ భోజనం చేయడానికి ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ తినడానికి ముందే నేను పళ్ళు తోముకున్నాను ఒకవేళ దీన్ని దాన్ని అటు మార్చామనుకోండి ఏమవుతుంది వచ్చేసి పళ్ళు తోమకముందే తినేశాను అనేసి అవుతుంది అదనమాట దీని మహత్యం సో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కాంబినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ ఫ్రేజల్ వెబ్స్కి వెళ్దాం ఇవి యూనిట్ వన్లో ఇచ్చిన ఫ్రేజల్ వెబ్స్ అండి టేక్అవుట్ టేక్అవుట్ అంటే టు రిమూవ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్ సైడ్ బయటికి తీయడం అని అర్థం అండి టేక్అవుట్ అంటే టేక్అవుట్ అంటే బయటికి తీయడం అని అర్థం సెటప్ సెటప్ అంటే స్టార్ట్ అనమాట ఏదైనా అరేంజ్ చేసుకోవడం ఐ సెటప్ టీవీ అట్లా ఏదైనా అరేంజ్ చేసుకోవడం అరేంజ్ అరేంజ్ చేసుకోవడం అండ్ టు స్టార్ట్ బయలుదేరడం సెటప్ అంటే టేక్ ఆఫ్ అంటే టు రిమూవ్ తీసివేయడం హీ టేక్స్ ఆఫ్ క్లోత్స్ అతను బట్టలు తీసేసాడు లేదా తీసేస్తాడు హీ టుక్ ఆఫ్ క్లోత్స్ అంటే అతను బట్టలు తీసేసాడు హీ టేక్స్ ఆఫ్ క్లోత్స్ అంటే హీ రిమూవ్స్ క్లోత్స్ ఓకే లై డౌన్ లై డౌన్ అంటే పండుకొని విశ్రాంతి తీసుకోవడం టు టేక్ రెస్ట్ టేక్ టైమ్ ఆఫ్ టేక్ టైమ్ ఆఫ్ అంటే టు టేక్ సమ్ టైమ్ ఫర్ సంథింగ్ ఐ టుక్ టైమ్ ఆఫ్ టు మేక్ వీడియోస్ నేను వీడియోస్ చేయడానికి కొద్ది సమయాన్ని ప్రత్యేకంగా పక్కన పెట్టుకున్నాను అని లుక్ ఇన్ టు టు అబ్జర్వ్ కీన్లీ చాలా పరిశీలనగా చూడడం లుక్ ఇన్ టు అంటే లుక్ ఎట్ అంటే ఒకవైపు చూడడం అండి టు హ్యావ్ అ లుక్ ఎట్ సంథింగ్ ఒకవైపు చూడడం అనమాట గెటప్ టు వేకప్ అంటే నిద్ర లేవడం గెటప్ అంటే టు వేకప్ నిద్ర లేవడం చేంజ్ ఇన్ టు అంటే టు టర్న్ ఇన్ టు మార్చడం అనమాట చేంజ్ ఇన్ టు చేంజ్ ఇన్ టు అనేసి చేంజ్ ద ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇన్ టు యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ని యాక్టివ్ వాయిస్లోకి మార్చండి అట్లా మార్చు అని అర్థం చేంజ్ ఇన్ టు లీవ్ బిహైండ్ లీవ్ బిహైండ్ అంటే టు లీవ్ సంథింగ్ యాజ్ ఎ టోకెన్ ఆఫ్ మెమరీ ఆర్ గిఫ్ట్ కొంత వదిలేసి రావడం ఎందుకని ఏదైనా ఒక వస్తువును వదిలేసి రావడం ఎందుకంటే ఒక గుర్తుగా ఉండడానికి ఒక బహుమతిని ఇవ్వడం ఒక గుర్తుగా ఉండడానికి లీవ్ బిహైండ్ అనేది అదనమాట సో అదండి అండ్ నెక్స్ట్ మనం యూనిట్ టూకి వచ్చేసాం అండ్ యూనిట్ వన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది యూనిట్ టూ అండి యూనిట్ టూ ఏ బర్డ్స్ ఐ వ్యూ నౌన్ ఫ్రేజ్గా చెప్తున్నారు ఏ బర్డ్స్ ఐ వ్యూ వ్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ బర్డ్స్ ఐ వ్యూ అంటే అండి పక్షి చాలా ఎత్తుకు ఎగురుతుంది సో అక్కడి నుంచి చూస్తుంది సో ఆ ఐ వ్యూ అనేది 
చాలా విశాలంగా కనబడతా ఉంటుంది మనం కూడా ఒక కొండ ఎక్కి చూస్తే నగరం అంతా కనబడుతుంది సో సిటీ అంతా కనబడుతుంది ఆ విధంగా అనమాట దాన్ని బర్డ్స్ ఐ వ్యూ అంటారండి సో తర్వాత చూద్దాం సినానిమ్స్ సినానిమ్స్ అండి ఇక్కడ చూడండి సినానిమ్స్కి ఏ డిక్షనరీ వాడతారు అంటే అది తెజారస్ అండి తెజారస్ సినానిమ్స్కి వాడే ప్రత్యేకమైన డిక్షనరీ ఏదైనా ఉందంటే అది తెజారస్ అనమాట ఒకసారి డిఎస్సి ఎగ్జామ్లోనే అడిగారు సో అది గుర్తుకొచ్చి నేను ఉంచడం జరిగింది ఇక్కడ తెజారస్ని సినానిమ్స్ కానీ యాంటనిమ్స్ కానీ తెజారస్లో దొరుకుతాయండి సరే అండి సినానిమ్స్ చూద్దాం క్వెంచ్ అంటే సాటిస్ఫై దాహం తీర్చడం అండి క్వెంచ్ అంటే క్వెంచ్ యువర్ థర్స్ట్ నీ దాహం నువ్వు తీర్చుకో గ్లామర్ గ్లామర్ అంటే తెలుసు చామ్ అందం ప్యాషన్ అంటే డిజైర్ కోరిక పర్సిస్టెన్స్ అంటే కంటిన్యూటీ అంటే పర్సియూరెన్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక కంటిన్యూస్గా వెళ్తూ ఉండడం నీకు అర్థం కావాలంటే కంటిన్యూగా రోజు ఏదో ఒక వీడియో వేయడం అది పర్సిస్టెన్స్ అనమాట యారగంట్ అంటే యారగంట్ అంటే గర్విష్టి బోస్ట్ఫుల్ గొప్పలు చెప్పుకోవడం అనమాట గర్విష్టి అని పౌండింగ్ అంటే బీట్ కొట్టడం పౌండింగ్ పౌండింగ్ అంటే బీట్ అనమాట అంటే కొట్టడం దంచడం అని నెక్స్ట్ అండి సఫిక్సెస్ యాక్చువల్గా సఫిక్సెస్ ప్రిఫిక్సెస్ రూట్స్ గురించి నేను వీడియోస్ చేశాను విడిగా వాటిని ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మాత్రం ఏదైతే టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారో అది మాత్రం చెప్తున్నాను సఫిక్సెస్ వరకే ఇచ్చారు ప్రిఫిక్సెస్ రూట్స్ అనేవి ఇవ్వలేదు ఈ నైన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో యూనిట్ టూలో సో సఫిక్సెస్ అంటే ఒక పదానికి వెనకాల తగిలిచ్చేయండి చూడండి కాంప్టీ కాంపిటీషన్ అని ఉంది అందులో ఐఓఎన్ అనేది సఫిక్స్ ఎగ్జైట్మెంట్లో ఎంఈఎన్టీ అనేది సఫిక్స్ పర్సిస్టెన్స్లో ఈఎన్సిఈ అనే సఫిక్స్ ఇమీడియట్లీలో ఎల్వై ఇమీడియట్ని ఎల్వై చేర్చి యాడ్వర్క్ చేసేసారు వండర్ఫుల్ ఎఫ్యుఎల్ అని తగిలించి ఏం చేశారు యాడ్జెక్టివ్ చేసేసారు ఎఫర్ట్లెస్ ఎల్ఈఎస్ఎస్ చైల్డ్హుడ్ హెచ్ఓఓడి చైల్డ్ అనేది నోనే చైల్డ్హుడ్ అనేది కూడా నోనే హెచ్ఓఓడి అనేది తెలుసా నేషన్కి ఏఎల్ చేసి నేషనల్ కొత్త పదాన్ని తయారు చేశారు ఇంటెన్సిటీలో ఐటీవై తగిలించారు సో ఈ విధంగా వెనకాల చేర్చి కొత్త పదాలు తయారు చేయడానికి సఫిక్సెస్ అనేది ఉపయోగపడతాయి వర్డ్ చూడండి కాంపిటీషన్ అనేది ఒక వర్డ్ అవునా దానిలో చివర ఉన్న మూడు పదాలు ఐఓఎన్ ఇంకో పదానికి ఎలా చేర్చాడు చూడండి కంప్లీట్కి ఐఓఎన్ తగిలించి కంప్లీషన్ అయిపోయింది సో ఆ విధంగా ఐఓఎన్ని సఫిక్సెస్ని కానీ ప్రిఫిక్సెస్ కానీ రూట్ వర్డ్స్ అలా అటాచ్ చేసి ఎట్లా కొత్త పదాలు తయారు చేయొచ్చో నేను అందులో సఫిక్సెస్ ప్రిఫిక్సెస్ అండ్ రూట్స్ అనే వీడియోలో చేశాను దయచేసి అది ఒకసారి మీరు ప్లే లిస్ట్లోకి వెళ్తే డిఎస్సి ఏపీడిది డిఎస్సి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వెళ్తే లేదా ఎస్జిటి వాళ్ళ దాంట్లో కూడా వెళ్ళినా కానీ అవి కనబడతాయి అండ్ నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం అండి కలొకేషన్స్ కలొకేషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్తాను ఏంటంటే కలొకేషన్స్కి విదేశాల్లో వామ్ వెల్కమ్ అని చెప్తారండి వామ్ వెల్కమ్ అంటే వెచ్చటి స్వాగతం సో అక్కడ అంత చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి వెచ్చటి స్వాగతాలు చెప్పుకోవచ్చు కానీ భారతదేశంలో చల్లటి స్వాగతాలు చెప్పుకోవడానికి లేదు ఏ కూల్ వెల్కమ్ అని అనడానికి లేదు వామ్ వెల్కమ్ అని అనాలి ఎందుకంటే ఇట్స్ జస్ట్ బికాస్ కలొకేషన్ సో ఆ వార్డు దానికి అటాచ్ అయిపోయింది వామ్ వెల్కమ్ అనే అంటారు ఎవరైనా కానీ ఏమంటారండి వాల్ వామ్ వెల్కమ్ అని అంటారు సో అది ఇండియాలో అయినా ఆఫ్రికాలో అయినా భూమధ్యరేఖ ప్రాంతంలో అయినా అండ్ కూల్ వెల్కమ్ టు యూ అని అవును వాల్ వామ్ వెల్కమ్ టు మై హౌస్ అంటారు అంటే వెచ్చటి స్వాగతాన్ని తెలుగులో మార్చుకుంటే వెచ్చటి స్వాగతమే ఇచ్చేస్తారనమాట మనకు కూడా ఇళ్ళకి పిలిచినప్పుడు వామ్ వెల్కమ్ అనే అంటారనమాట సో ఆ పదాన్ని అలాంటి పదాలని కలొకేషన్స్ అంటారు వాటికి ఇక ఫిక్స్ అనమాట వాటిని మార్చడానికి వీల్లేదు సో అలాంటివి తర్వాత చూడండి హార్ట్ ఫెల్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ హార్ట్ ఫెల్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ అనేది చెప్పాలి అంతే లేదా హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అంతవరకే అవి కలొకేషన్ అనమాట హృదయపూర్వకంగా చెప్తున్నానని అంతేగాని బ్రెయినీ కంగ్రాచులేషన్స్ హ్యాండీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఉండవు హార్ట్ ఫెల్ట్ కంగ్రాచులేషన్సే ఉంటాయి అనమాట హృదయపూర్వక అభినందనలు అని అనమాట మనం కూడా అభినందనలు రాసేటప్పుడు ఏం రాస్తాం హృదయపూర్వక అభినందనలు అని రాస్తాం అదే కలొకేషన్ అండి ఎప్పటి నుంచో కూడా ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ అయిపోయి వస్తున్న పదాల జంటనే కలొకేషన్ అంటారు ఇది యాడ్జెక్టివ్ నౌన్ కలిసి ఏర్పడవచ్చు అది బ్రైట్ లైట్ అంటాం స్ట్రాంగ్ లైట్ అంటాం ఇంటెన్స్ లైట్ అంటాం హార్స్ లైట్ అంటాం ఆ పదాలన్నీ కూడా కలొకేషన్స్ అనమాట కొన్ని వెర్బు క్రియా మరియు నామవాచకాల సహాయంతో ఏర్పడవచ్చు 
క్యాస్ట్ లైట్ ఎమిట్ లైట్ గివ్ లైట్ ప్రొవైడ్ లైట్ షెడ్ లైట్ ఇలాంటివి అనమాట ఈ వెర్బ్ ప్లస్ నౌన్ కలిసి ఏర్పడిన కలొకేషన్స్ అనమాట తర్వాత నౌన్ ప్లస్ వెర్బ్ ఏర్పడినవి ఉంటాయి లైట్ గ్లీమ్స్ అని లైట్ గ్లోస్ లైట్ షైన్స్ ఇవి కూడా నౌన్ వెర్బ్ కలిసిన కలొకేషన్స్ నౌన్ నౌన్ కలిస్తే లైట్ సోర్స్ ఇలాంటివి అనమాట లైట్ సోర్స్ ఇవి కలొకేషన్స్ వీటిని వేరేవి పెట్టి కొన్ని ఉంటాయి పరిమితులు ఎలాంటి హృదయపూర్వక అభినందనలు మనపూర్వక అభినందనలు అంతేగాని కంటిపూర్వక అభినందనలు చెవిపూర్వక అభినందనలు ఉండవు సో హృదయపూర్వక అభినందనలు ఉంటాయి మనపూర్వక అభినందనలు అలా ఉంటాయి అంతవరకే బాగుంది కదా అని కారు మబ్బులు నీకు కాస్త బస్సు మబ్బులు తర్వాత లారీ మబ్బులు ఇట్లాంటివి చేయకూడదు అనమాట అలా వచ్చేసింది అనమాట అలా వీటిని ఉపయోగించుకునే అప్పట్లో ఆ కామెడీని రాశారనమాట సో కారు మబ్బుల్ని కారు మబ్బులుగానే ఉంచాలి అంతేగాని కారు మబ్బులు అని లారీ మబ్బులు అని రాయకూడదు అనమాట సో నౌన్ నౌన్ లైట్ సోర్స్ అలా ఏర్పడింది తర్వాత ప్రిపోజిషన్ ప్లస్ నౌన్ దీనివల్ల బై ద లైట్ ఆఫ్ ద మూన్ బై ద మూన్ లైట్ అని అర్థం బై ద లైట్ ఆఫ్ ద మూన్ నెక్స్ట్ నౌన్ ప్లస్ ప్రిపోజిషన్ కలిసి కూడా కలొకేషన్స్ ఏర్పడినాయి ద లైట్ ఫ్రమ్ ద విండో అట్లా అనమాట క్వాంటిఫయర్ నౌన్ ఏ బీమ్ ఆర్ ఏ రే ఆఫ్ లైట్ ఒక కాంతి కిరణం అట్లా క్వాంటిఫయర్స్ క్వాంటిఫయర్ అంటే చెప్పుకున్నామండి ఆల్రెడీ అండ్ క్వాంటిఫయర్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక లెక్క ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఇవన్నీ క్వాంటిఫయర్స్ అనమాట ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ లేకపోతే ఫ్యూ సమ్ ఫ్యూ సమ్ ఇవి ఉంటాయి కదండి అవి క్వాంటిఫయర్స్ కొన్ని మచ్ మోర్ ఇవన్నీ అనమాట సో కలొకేషన్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను కలొకేషన్స్ ప్రకారం ఏంటంటే వామ్ వెల్కమ్ అనుకోండి అది ఎస్టాబ్లిష్ అనమాట ఎప్పటి నుంచో అది వస్తుంది అది అంతే దీన్ని కొత్తగా మార్చి చెప్తే తప్పు అవుతుంది దాన్ని మారుస్తాడండి ఇక్కడ మనకేం ఇస్తాడంటే మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తాను హార్ట్ ఫెల్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ని హార్ట్ ఫీల్ కంగ్రాచులేషన్స్ లేకపోతే సౌల్ ఫెల్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ అని అడు అంటాడు సో దాన్ని తప్పు ఉంది ఎర్రర్ ఇది ఎందుకంటే హార్ట్ ఫెల్టే కంగ్రాచులేషన్స్ అని అనాలి వామ్ వెల్కమ్ అనే అనాలి కారు మబ్బుల్ని బస్సు మబ్బులు చేయకూడదు కారు మబ్బుల్ని కారు మబ్బులు లాగానే ఉంచాలి సో ఓకేనా అండి కలొకేషన్స్ అర్థమైనట్టు ఉంది మీ అర్థమైనట్టు భావిస్తున్నాను మీ కలొకేషన్స్ అర్థం కావడానికి నేను ఉపయోగించిన ఉదాహరణలు ఒకటి అండి ఫస్ట్ వామ్ వెల్కమ్ అనేది ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అయిందో చెప్పాను తర్వాత తెలుగులో అలానే కారు మబ్బుల్ని మీకు ఉదాహరణగా చెప్పాను సో మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకుంటారని భావిస్తున్నాను మీకు ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మరలా ఒకసారి వినండి ఇంకా అర్థం కాకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో కనుక కామెంట్ చేస్తే నేను దానికి వివరణ ఇస్తానండి అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇప్పుడు యాడ్వెర్బియల్ క్లాసెస్ అండి యాడ్వెర్బియల్ క్లాసెస్ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు ఇంతకుముందు అండి మనం సెవెంత్లో కానీ టెన్త్లో కానీ యాడ్జెక్టివల్ క్లాసెస్ లేదా రిలేటివ్ క్లాసెస్ గురించి చదువుకున్నామండి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది ఏంటంటే యాడ్వెర్బియల్ క్లాసెస్ అంటే యాడ్వెర్బ్కి సంబంధించిన క్లాసెస్ని మనం చూస్తున్నాం దీన్ని చాలా సింపుల్గా చెప్పాలంటే నిమిషంలో మీకు యాజు వెన్ను సిన్సు ఎప్పుడైనా కనబడితే అవి యాడ్వెర్బియల్ క్లాసులు అండి సింపుల్ అనమాట యాజ్తో లింక్ అయిపోయి ఉన్నాయి చూసారా ఇక్కడ దాకా కూడా ఇదంతా కూడా యాడ్వెర్బియల్ క్లాస్ అయిపోతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వెన్ ఎక్కడ ఉంటే యాజ్ ఎక్కడ ఉంటే సిన్స్ ఏ ఏ సెంటెన్స్ కామా వరకు కూడా ఇవన్నీ కూడా అండి ఇక్కడ దాకా కూడా అండి ఇవన్నీ కూడా యాడ్వెర్బియల్ క్లాసులు అవుతాయండి సో యాజ్ వెన్ను సిన్స్ సింపుల్ అండి ఇంకా వేరేది ఏం లేదు యాడ్వెర్బియల్ క్లాసులు అంటే యాజ్ వెన్ను సిన్సు ఏ సెంటెన్స్లో ఉంటాయో ఆ సెంటెన్స్లో అవి అతుక్కొని దరిద్రంలాగా ఎక్కడైతే అతుక్కొని ఉన్నాయో ఆ కామ వరకు కూడా ఆ కా ఆ దరిద్రానికి కొంచెం కామ పెట్టేదాకా కూడా ఆ సెంటెన్స్ మొత్తం కూడా యాడ్వెర్బియల్ క్లాస్ అయిపోతుందండి ఇక్కడ దరిద్ర అనే మాట ఎందుకు ఓవరకు మాట్లాడానంటే జనరల్గా చూడండి ఈ రేస్ డౌన్ ద గోల్డెన్ లైండ్ ఫీట్ ఫీల్డ్స్ అని ఉంది కదండి ఇది సెంటెన్స్ కదా యాక్చువల్గా దీనికి యాజ్ తగిలించగానే పాపం అప్పుడు దాకా స్వతంత్రంగా ఉన్న ఈ సెంటెన్స్ ఏమైపోయిద్ది అంటే అండి వెంటనే పరతంత్రం కిందికి వెళ్ళిపోయిద్దండి ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ కాస్త డిపెండెంట్ క్లాస్ కాగా మారిపోతుంది అందుకని అనమాట యాజ్ వెన్ను సిన్స్ చేసేది ఏంటయ్యా అంటే ఈ లింకర్స్ స్వతంత్రమైన వాటిని అస్వతంత్రులుగాను పరతంత్రులుగాను చేసేస్తాయండి అందుకని ఆ వర్డ్ వాడాల్సి వచ్చింది దరిద్రం అని సో యాజ్ వెన్ను సిన్స్ ఉంటే మాత్రం మీరు యాడ్వెర్బియల్ క్లాస్ కిందకి ఫిక్స్ అవ్వచ్చు సో ఇక్కడ దాకా అండి కామదాక ఇదంతా యాడ్వెర్బియల్ క్లాసెస్ కామదాక కామదాక ఇదంతా యాడ్వెర్బియల్ క్లాసే ఇక్కడ కూడా కామదాక ఇక్కడ అంతా యాడ్వెర్బియల్ క్లాసేనండి సో మన యాడ్జెక్టివ్ క్లాస్ చూసా మరలా ఇది నైన్త్ క్లాస్లో వస్తుంది
సో క్లాసులకి నేను వేరే చేస్తానన్నాను కానీ ఇందులోనే అన్నీ ఉన్నాయి నైన్త్ క్లాస్లోనే ఇక్కడే నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తానండి సో అదేండి యాడ్వేర్ బిల్ క్లాస్ గురించి మీరు ఒకటికి రెండు సార్లు వినండి నేను ఒకటికి రెండు సార్లు చెప్పాను సో ముందుకు వెళ్ళిపోదాం ఇదంతా మీకు వివరిస్తే టైము సరిపోదని చెప్పేసి నేను ఒక్క నిమిషంలో చెప్పేశానండి ఓకేనండి యాడ్వేర్ బిల్ క్లాసులు అనేవి స్వత ఎప్పుడైతే యాజ్ వెన్ సీన్స్ వస్తాయో అవి వెంటనే పరతంత్రం కిందికి వెళ్ళిపోతాయి ఆ సెంటెన్స్ వరకు కూడా ఇండిపెండెంట్ నుంచి డిపెండెంట్ క్లాసులోకి సబార్డినేట్ క్లాస్గా మారిపోతుందండి అండ్ తర్వాత మనం చూసుకుంటే అండి కొన్ని మన థర్డ్ యూనిట్కి వెళ్ళడానికి ముందు నేను టెక్స్ట్ బుక్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫ్రేజులు ఉన్నాయండి ఆ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రేజులు ఈడియంలు చెప్తాను గివ్ అప్ గివ్ అప్ అంటే మానుకోవడం అండి నేను ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ అప్ మేకింగ్ వీడియోస్ బట్ యువర్ హెల్ప్ హెల్ప్ మీ మేక్ వీడియోస్ సో గివ్ అప్ అంటే మానుకోవడం సో బికా ఆఫ్టర్ సీయింగ్ సో మెనీ పోస్ట్ ఇన్ డిఎస్సి సో మెనీ మెంబర్స్ ఆఫ్ డిఎస్సి గేవ్ అప్ ద అటెంప్ట్ సో అట్లా కూడా అనుకో గేవ్ అప్ అంటే మానుకోవడం అది గుర్తుపెట్టుకోండి లీవ్ వదిలేయడం చికెన్ అవుట్ అంటే ఫ్రేజల్ వెబ్ టు డిసైడ్ నాట్ టు డూ సంథింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇయర్ భయపడి పారిపోవడం అండి ఒకటే కొంతమంది నేను తెలుగులో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను కొంతమంది డిఎస్సిలో తక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయని మానేశారు కొంతమంది డిఎస్సికి పెట్టుకున్న ఎక్కువ అప్లికేషన్లు పెట్టి మానేశారు సో వాళ్ళేమో ముందే గివ్ అప్ తక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయని మానేసుకున్నారు రెండో వ్యక్తులు ఎవరంటే ఎక్కువ అప్లికేషన్లు చూసి భయపడిపోయి మానుకున్నారు వద్దులే ఇంకెందుకులే అంతమంది ఉంటే ఒక్క పోస్టుకి లక్ష మందే ఒక పోస్టుకి పదివేల మంది అన్న అది చికెన్ అవుట్ ఓకేనండి మీకు గుర్తు ఉండడానికి చెప్తున్నాను అన్యదా భావించద్దు సో ఒకటికి రెండు సార్లు మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేసుకొని అర్థమైపోతాం మళ్ళీ చెప్తే ల్యాగ్ అవుతుందేమో అందుకని కాలిటే డే అంటే ఇడియం అండి కాలిటే డే అంటే ఆ రోజుకి పని అయిపోయింది షల్ ఐ కాలిటే డే అన్న అనుకోండి సో దాని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు అయిపోయింది ఫర్దర్గా తర్వాత చూసుకుందాం ఇక అంటే నేను ఒక ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నారు ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి బాజాగా షల్ ఐ కాలిటే డే సార్ ఓకే యూ కెన్ గో అంటాడు అంటే ఆ రోజుతో ఆ పని అయిపోయింది లేదా పర్మనెంట్గా అయిపోయింది ఈ వీడియోస్ అయిపోయిన తర్వాత పీజీటి వాళ్ళకి టీజీటి వాళ్ళకి అండ్ షల్ ఐ కాలిటే డే అన్న అనుకోండి సో వాళ్ళకి ఆ వీడియోస్తో అంతటితో పర్మనెంట్గా కట్ అయినట్టు ఆ వీడియోస్ వరకు అండ్ ఎస్జిటి ఫర్దర్గా వస్తాయి సో అలా అనమాట ఆన్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఆన్ ద వర్డ్స్ అంటే ఖచ్చితంగా చిట్ట చివర అండి క్లోజ్ టు ద పాయింట్ వేర్ సంథింగ్ న్యూ బిగిన్స్ వీఆర్ ఆన్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మనం రెండు వేల పద్దెనిమిది చివరిలో ఉన్నాం ఇంకో అడుగు వేస్తే ఏమొస్తుందండి రెండు వేల పంతొమ్మిది వస్తుంది సో అదనమాట ఆన్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ అంటే చివరిన ఉన్నామని ఎడ్జ్లో తర్వాత యూనిట్ త్రీకి స్వాగతం అండి యూనిట్ త్రీ సినానిమ్స్ అంటే సమాన అర్థాలు చెప్పుకున్నామని సినానిమ్స్ కానీ యాంటోనిమ్స్ కానీ మనకు తెజారస్లో దొరుకుతాయి బీట్ అంటే కొట్టడం అండి త్రాష్ ఇందాక పౌండింగ్ అనేది కూడా వచ్చింది అది కూడా సమాన అర్థమైనండి పౌండింగ్ బీట్ త్రాష్ ఒకటే ఒక అర్థాలు యాంగ్రీ అంటే కోపం ఫ్యూరియస్ అన్న కోపమేనండి రాస్కల్ తెలుసు ఈడియట్ అదేండి ఇవి తెలుగు సినిమా పేర్లు అనమాట రాస్కల్ అంటే ఈడియట్ అనమాట హ్యుమిలియేషన్ అంటే ఇన్సల్ట్ అగౌరవపరచడం ఈవెన్ సో మెనీ పీపుల్ ఇన్సల్టెడ్ మీ ఐ ఐఆమ్ డూయింగ్ మై డ్యూటీ అట్లా అనమాట ఫ్రేజల్ వెబ్స్ ఫ్రేజల్ వెబ్స్ ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలండి ఫ్రేజల్ వెబ్స్ తర్వాత మళ్ళీ వెర్బల్ ఫ్రేజ్ అని వస్తాయి ఇందులోనే నైన్త్ క్లాస్లోనే అక్కడ కంగారు పడమాకండి ఫ్రేజల్ వెబ్స్ అంటే ఏంటంటే వెర్బ్ ఉంటుంది ప్రిపోజిషన్ ఉంటుంది అది ఫ్రేజల్ వెర్బ్ కీ పెవే చూడండి ఫ్రేజల్ వెబ్ అంటే వెర్బ్ ఉంటుంది వెర్బ్ ఉంటుంది ప్రిపోజిషన్ కూడా ఉంటుంది ప్రిపోజిషన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో వెర్బ్ ఉంది ఇక్కడ కట్ అనేది వెర్బ్ ఓఎఫ్ఎఫ్ ఆఫ్ అనేది ప్రిపోజిషన్ వెర్బ్ ప్రిపోజిషన్ కలిగిస్తే ఏర్పడేది ఫ్రేజల్ వెర్బ్ ఓకేనండి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ వరకు కీప్ ఎవే అంటే దూరంగా పెట్టడం కీప్ ద ఫైల్స్ ఎవే అంటే నీ దగ్గర ఉన్న ఫైల్స్ని దూరంగా పెట్టు కట్ ఆఫ్ అంటే కట్ ఇట్ ఆఫ్ లేదా కట్ ఆఫ్ అంటేనేమో కోసి పక్కన ఇసిరేయడం అనమాట ఐ కట్ మై ఫింగర్ అన్న అనుకోండి ఏదో కొంచెం గీరుకొని రక్తం వస్తున్నట్టు ఐ కట్ ఐ కట్ హీస్ ఫింగర్ ఆఫ్ అన్నాం అనుకోండి అతని చేతి వెళ్ళిన తెగనరికి పక్కన ఇసి వేసినట్టు ఓకేనా హీ కట్ హీస్ హెడ్ ఆఫ్ అంటే అతని తలని ఏం చేశాడు అతను నరికేశాడు పూర్తిగా రెండుగా చేశాడు 
అంటే మొండేం తల వేడి చేశాడు అనమాట లుక్ ఎట్ అంటే చూడండి ఓ లుక్ ఎట్ ద మూన్ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చదువుకున్నాం కదా అది బ్రింగ్ డౌన్ బ్రింగ్ ద పేషెంట్ డౌన్ అంటే కిందికి రమ్మన్నాం అదండి ఫ్రేజర్ వెబ్స్ అండ్ ఇంకొన్ని ఉన్నాయి లుక్అప్ లుక్అప్ అంటే చూడడం లుక్ ఇట్ అప్ ఇన్ ద డిక్షనరీ డిక్షనరీలో ఒక అర్థం చూడు లుక్అప్ ఇన్ ద డిక్షనరీ ఓకేనా అండి లుక్అప్ ఇన్ ద డిక్షనరీ లేదా లుక్ ఇట్ ఏదో పదం చెప్పాం దాన్ని లుక్ ఇట్ అప్ ఇన్ ద డిక్షనరీ డిక్షనరీలో ఆ పదం చూడు అని బ్రింగ్ అవుట్ బ్రింగ్ అవుట్ అంటే ఇక్కడ అర్థం డెవలప్ అని అండి ఫ్రెండ్స్ నీ టు బ్రింగ్ హర్ అవుట్ ఆఫ్ హర్ సెల్ తాను ఎదగడానికి స్నేహితులు చక్కగా ఏం చేయాలి కృషి చేయాలి త్రో అవుట్ అంటే బయటికి ఇసడం అండి లేదా కొన్ని బయటికి ఇసడమే దరిదాపులుగా డోంట్ త్రో అవుట్ మై సజెషన్ నేను చెప్పిన సలహాని నువ్వు తోసి వేయవద్దు అని లుక్ అవుట్ అంటే టు బి కేర్ఫుల్ ఒక వ్యక్తి వస్తున్నాడు వస్తుంటే కొమ్ము ఉంది సరిగ్గా చూసుకోవాలా లుక్ అవుట్ అంటే జాగ్రత్త మన తెలుగులో జాగ్రత్త అని అన్న అర్థం అండి లుక్ అవుట్ అంటే సో అది ఇప్పుడు నౌన్ క్లాస్కి వచ్చేసిందండి అవి చూద్దాం అండి నౌన్ క్లాస్ని అర్థం చేసుకోవడానికి సింపుల్గా ఒకే ఒక లైన్ చెప్తాను నేను నౌను ప్రొనౌన్కి బదులుగా ఏదైతే సెంటెన్స్ వాడతామో అది నౌన్ క్లాస్ కింద లెక్కండి సపోజ్ వన్ స్టూడెంట్ సెట్ దట్ హీ హ్యాడ్ అన్ అటాక్ ఆఫ్ హెడేక్ తనకు తలనొప్పి వచ్చిందని స్టూడెంట్ చెప్పాడు సో చూడండి ఇక్కడ వన్ స్టూడెంట్ సెట్ టు మీ అని రావాలి యాక్చువల్గా షెడ్ టు మీ అని రావాలి అంత తర్వాత అయిపోయింది అది ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ లేదా మెయిన్ క్లాస్ కానీ దాన్ని ఏం చేశారు వన్ స్టూడెంట్ సెట్ అనేది మెయిన్ క్లాసే కానీ టు మీ ఎవరికి చెప్తాడండి నాకేగా చెప్పేది వన్ స్టూడెంట్ సెట్ టు మీ యూ సెట్ అంటే నువ్వు చెప్పావు ఎవరికి చెప్పావు నాకేగా ఎదురున్న నాకేగా అట్లానే వన్ స్టూ సెట్ టు మీ కదా టు మీ లేదు ఎగిరిపోయింది దాని బదులు ఒక ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ని ఉండాల్సింది డిపెండెంట్ క్లాస్ని ఇరికిచ్చేశారు అది ఏంటయ్య అంటే దాట్ హీ హ్యాడ్ అన్ అటాక్ ఆఫ్ హెడేక్ ఇదంతా కూడా ఇరికించిన డిపెండెంట్ క్లాస్ ఆన్ వన్ స్టూడెంట్ సెడ్ అనే దానికి ఇదంతా కూడా డిపెండెంట్ క్లాస్ని అతికించేశారు సో చూడండి ఇక్కడ యాక్చువల్గా వన్ సెడ్ వన్ స్టూడెంట్ షెడ్ టు మీ అని ఉండాలి కానీ ప్రొనౌన్కి బదులుగా ఏం చేశారంటే ఒక సెంటెన్స్ని డిపెండెంట్ క్లాజ్ని అతికిచ్చారు ఇదంతా కూడా నౌన్ క్లాస్ అండి ఏదైతే నౌన్ బదులు కానీ ప్రొనౌన్ బదులుగా కానీ ఒక సెంటెన్స్ని ఇరికిచ్చేస్తారో దానిని నౌన్ క్లాస్ అంటారు చాలా సింపుల్ మరలా ఒకసారి వినండి వన్ వన్ స్టూడెంట్ షెడ్ టు మీ అని ఉండాలి నాతో వన్ స్టూడెంట్ సెట్ ఎవరితో చెప్పాడు ఎదురుగా ఉన్న నాతోనే కదండి వన్ స్టూడెంట్ సెట్ టు మీ నాతో చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడు దాట్ హీ హ్యాడ్ అన్ అటాక్ ఆఫ్ హెడేక్ అని చెప్పాడు యాక్చువల్గా హీ హ్యాడ్ అన్ అటాక్ ఆఫ్ హెడేక్ అన్నాడు అనుకోండి దట్ కాకుండా దట్ ఈస్ డిపెండెంట్ క్లాస్ మెయిన్ క్లాస్ కానీ దట్ అతికిచ్చడం వల్ల ఏమైందండి లింక్ వెంటనే అది ఏమైపోయింది అంటే దట్టుతో అటాచ్ అయిన తర్వాత డిపెండెంట్ క్లాస్ అయిపోయింది అలా వచ్చిన దాన్ని నౌన్ క్లాస్ అంటారు నౌను ప్రొనౌన్లో స్థానంలో వచ్చింది కాబట్టి దానిని నౌన్ క్లాస్ అంటారు ఓకేనండి రెండు క్లాస్లోనే వన్ స్టూడెంట్ సెడ్ అనేది దట్ ఈ హ్యాడ్ అటాక్ ఆఫ్ హెడేక్ సబార్డినేట్ క్లాస్ అనమాట సో సబార్డినేట్ క్లాస్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద వెర్బ్ వెర్బ్ ఏంటంటే సెడ్ దానికి ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది తర్వాత సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేది కదండి దానికి ఆ సెడ్కి ఆబ్జెక్ట్కి రాకుండా ఏం చేశారు ఇన్ డిపెండెంట్ క్లాస్ని తీసుకొచ్చారు అదే నౌన్ క్లాస్ అవుతుంది అంతేకాదు కొన్నిసార్లు ప్రొనౌన్లో చూసాం ఇక్కడ వన్ స్టూడెంట్ సెడ్ టు మీ ఆబ్జెక్ట్లో చూసాం కదండి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కదా సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ కదా ఇక్కడ ప్రొనౌన్ బదులు వచ్చింది కదా ఇది అలా కాకుండా నౌన్ బదులే వచ్చేది చూద్దాం వాట్ యూ సే ఈజ్ నాట్ క్లియర్ టు మీ చూడండి వాట్ యూ సే నువ్వు చెప్పింది నాకు క్లియర్గా లేదు ఓకే అన్నారు కదా ఇప్పుడు ఆ వాట్ యూ సేని తీసేసి ఇట్టు పెట్టండి ఐటి ఇట్టు పెట్టండి ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్ టు మీ అంటే సరిపోయిద్దిగా సో ఇట్ అనేది సబ్జెక్ట్ కదా నువ్వు సబ్జెక్ట్ని ఎగరేసి దాని బదులు ఒక ఒక పరతంత్ర లేకపోతే స్వతంత్రం కానీ ఒక క్లాజ్ని పెట్టావు ఏంటది వాట్ యూ సే అనేది అందుకని 
ఒక నౌన్ బదులు నువ్వు ఒక సెంటెన్స్ క్లాజ్ పెట్టావు కాబట్టి సెంటెన్స్ కాదు అది క్లాజ్ పెట్టావు కాబట్టి ఆ క్లాజ్ నౌన్ క్లాజ్ అయిపోతుంది అది అంతేనండి సింపుల్ సో దట్ అనేది కంజంక్షన్ అనే దట్ అనేది ఏంటంటే యాడ్జెక్టివ్ అండి యాడ్జెక్టివ్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు దీన్ని ఏం చేస్తామంటే మనం రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో దట్ అనేది కొన్నిసార్లు ఉపయోగించకుండా వదిలేస్తూ ఉంటాం అది దాని గురించి చెప్పాడు ఓకేనండి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి వినండి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇప్పుడు మనం యూనిట్ ఫోర్కి వచ్చేద్దామండి యూనిట్ ఫోర్కి వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ ఇక్కడ ద వామ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అనేసి ఒక చిన్న ఫ్రేజ్ లాంటిది ఉంది ఉపయోగపడుతుందని ఇచ్చాను ద వర్డ్ వామ్ హియర్ సజెస్ట్ లవ్ కేర్ ఎఫెక్షన్ ఇంటిమసీ ఎక్సెట్రా సో ఇక్కడ ఏంటంటే అండి ద వామ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అని ఇచ్చేసి వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై వామ్ అన్నాడు అనుకోండి మనం రకరకాలుగా ఆలోచించుకుంటాం అందుకని అక్కడ వామ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రేమ కేర్ తీసుకోవడం ఎఫెక్షన్ ఇంటిమసీ అవన్నీ అనమాట అండ్ వెర్బ్ ఫ్రేజ్ వెర్బ్ ఫ్రేజ్ అండి సో ఫస్ట్ మనం చూసామండి ఏం చూసామండి ఫ్రేజల్ వెబ్స్ అని చూసాం ఫ్రేజల్ వెబ్స్ ఫ్రేజల్ వెబ్స్ అంటే ఫ్రేజల్ వెబ్స్లో అండి వెర్బ్ ఉంటుంది ప్రిపోజిషన్ ఉంటుంది దేంట్లో అండి ఫ్రేజల్ వెబ్స్లో మరి వెర్బ్ ఫ్రేజ్లో ఏముంటుందండి సింపుల్ అండి ఏముండదు ఏముండిద్దంటే హెల్పింగ్ వెర్బ్ ప్లస్ మెయిన్ వెర్బ్ ఆ రెండు కలిపి వెర్బ్ ఫ్రేజ్ ఉంటుందండి సో దయచేసి రాసుకోండి ఇక్కడ వెర్బ్ ఫ్రేజ్ మీరు నోట్బుక్ తీసుకొని ఏమైనా రాసుకుంటూ ఉంటే రాసుకోండి లేదా వినండి వెర్బ్ ఫ్రేజ్ అంటే హెల్పింగ్ వెర్బ్ ప్లస్ మెయిన్ వెర్బ్ ఈక్వల్ టు వెర్బ్ ఫ్రేజ్ చూడండి లుక్ ఎడదారు ఎవరు ఇక్కడ లుక్ ఒకటే ఉందిలేండి అది తీసింది అండ్ ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటే వన్స్ ఇట్ వాజ్ ఫ్లోయింగ్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఇదేమో మెయిన్ వెర్బ్ ఇక్కడ కూడా హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఇదేమో మెయిన్ వెర్బ్ ఇదేమో ఆక్జిలియరీ ఆర్ హెల్పింగ్ సంథింగ్ అండ్ మెయిన్ వెర్బ్ ఆక్జిలియరీ మెయిన్ వెర్బ్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ మెయిన్ వెర్బ్ ఇది కూడా అంతే అట్లా ఆక్జిలియరీ ఆక్జిలియరీస్ అన్న హెల్పింగ్ వెబ్స్ అన్న దరిదాపుగా ఆ సెక్షన్లోనే హెల్పింగ్ వెబ్స్ లాగానే అంటే అవి కూడా సో అవి సో కాబట్టి ఇదండి వెర్బ్ ఫ్రేజ్ అంటే ఫ్రేజల్ వెబ్స్ అంటేనేమో వెర్బ్ ప్లస్ ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజల్ వెబ్స్ అంటే వెర్బ్ ప్లస్ ప్రిపోజిషన్ ఇక్కడ వెర్బ్ ఫ్రేజ్ అంటేనేమో మెయిన్ వెర్బ్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ అంతేనండి అయిపోయింది నెక్స్ట్ అండి ఇఫ్ క్లాజులు మీకు ఇఫ్ క్లాజ్ అనేది ఆల్రెడీ నేను కంప్లీట్ చేశాను ఒక వీడియోనే ఉంది ఇఫ్ క్లాజుల మీద సో దయచేసి దాన్ని మీరు చూడండి ఇఫ్ క్లాజుల్ని ఆ వీడియోని థర్టీ సెకండ్స్లో ఇఫ్ క్లాజ్ ఇఫ్ క్లాజ్ నేర్పించే వీడియో అండి అది సో అది థర్టీ సెకండ్స్లోనే థర్టీ సెకండ్స్లో అది చేశాను ఇక్కడ నైన్త్ క్లాస్లో ఉంది కాబట్టి ఒకసారి మీకు ఇది కూడా ఉంది మిస్ చేయకుండా చెప్తున్నాను అట్లానే ఒక్కొన్ని ఉదాహరణలు టైప్ వన్ టైప్ టూ టైప్ త్రీ మీద సో కొన్ని చెప్పుకుందాం కొన్ని ఒక రెండు మూడు విషయాలు If you leave the door of the cage open, the bird, the bird will fly out. You can see that the bird will fly out. That is the possibility. If you open the door, you will go to the door. 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 That is the possibility. You will not say that. Next, this is the type 1. Type 1. ఈ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడేమో సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఉంటుంది థర్టీ సెకండ్స్ది అది ఖచ్చితంగా మీరు చూడండి ఓకేనండి లేకపోతే నేను ఇక్కడ కార్డ్స్లో నేను ఇఫ్ క్లాజ్ అనేది పెడతాను ఒకవేళ మీరు విని నేను ఒకవేళ కార్డ్స్ ఇక్కడ లేకపోతే ఇక్కడ చూడండి అయ్యి అనే గుర్తు కనబడుతుంది అయ్యి అనే గుర్తు కనుక ఒకవేళ మీకు కనబడకపోతే దయచేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెడితే నేను వెంటనే దాని నేను ఐ ఐ పెడతానండి ఐ కార్డ్స్ పెడతాను ఓకేనండి ఓకే ఇఫ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ మదర్ తెరేసా వర్ అలైవ్ టుడే హౌ వుడ్ యూ హౌ వుడ్ పీపుల్ రిసీవ్ హర్ ఇది టైప్ టూ అండి టైప్ టూలో ఏంటంటే సింపుల్ పాస్ట్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడేమో వుడ్ ప్లస్ వీ వన్ వస్తుందండి ఇదేంటంటే ఇమాజినేషన్ ఆర్ పాసిబిలిటీ ఈ ఈ రోజుల్లో మదర్ తెరేసా గారు కనుక బతికుంటే ప్రజలు ఆమెని ఎలా స్వీకరిస్తారు ఎలా స్వీకరిస్తారు ఎలా స్వీకరిస్తారంటే స్వార్థ పరలా స్వీకరించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అది ఇమాజినేషన్ అనమాట So, no possibility. So, if Mother Teresa were alive today, ఇప్పుడు ఉంటే ఎలా ప్రజలు స్వీకరిస్తారు అది మనుషుల యొక్క మెంటాలిటీని బట్టి ఉంటుంది 
ఎలా స్వీకరిస్తే స్వార్థపరాలా లేకపోతే నిస్వార్థపరాలా అనేది ఒక్కొక్కళ్ళ మైండ్ సెట్ని బట్టి ఉంటుంది అదేంటంటే ఇమాజినేషన్ ఆమె రావడం జరగదు అలా అని ఆని ప్రజలు ఎలా స్వీకరిస్తారో కూడా చెప్పడం కూడా కుదరదు ఈ మధ్యనే రకరకాలుగా అన్నారు సో అవి ఏంటంటే ఇమాజినేషన్ ఊహ అనమాట నో పాజిబిలిటీ అసలు పాజిబిలిటీ ఉండదు అది దానికి అసలు ఇంపాసిబుల్ అనమాట టైప్ టూ అనేది అట్లా వస్తుంది నెక్స్ట్ టైప్ త్రీకి వెళ్ళిపోదాం ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ప్లేడ్ వెల్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ వాన్ ద గేమ్ నేను గేమ్ ఆడి ఉంటే నేను గెలిచేవాడిని ఈ రెండు జరగదు అతను గేమ్ ఆడలా గెలవాలా కానీ గొప్పలు చెప్తా అనమాట ఎట్లా నేను ఆడి ఉంటే నేను మొత్తం చదివి ఉంటే కొట్టేసేవాడిని అసలు నేను నీ వయసులో ఉండుంటే మామూలుగా ఉండేది కాదు నేనే సచిన్ ప్లేస్లో ఉంటే సెంచురీల మీద సెంచురీలు ఇంకా కొట్టేవాడిని సో ఏంటంటే జరగని పనులన్నీ కూడా మనం గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి టైప్ త్రీ వాడుకుంటామండి అండ్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ప్లేడ్ వెల్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ వాన్ ద గేమ్ నేను ఆడి ఉంటే గెలిచి ఉండేవాడిని సో ఇదనమాట టైప్ త్రీది సో చూసారు కదండి టైప్ వన్ ఏంటంటే పాజిబిలిటీ ఉన్నది టైప్ టూ ఏమో ఇమాజినేషను టైప్ త్రీ అంటే గతంలో రెండు సంఘ గతంలో ఒక సంఘటన జరుగుతుంది దాంట్లో నేనుంటే ఇలా ఉండేది అనేసి చెప్పుకోవడం అనమాట తర్వాత లిటరీ టర్మ్స్ అండి నైన్త్ క్లాస్లో కూడా లిటరీ టర్మ్స్ ఇచ్చారు యాక్చువల్గా మనకి టెన్త్లో ఉన్నాయి లిటరీ టర్మ్స్ ఎయిత్లో అయితే లిటరీ టర్మ్స్ చాలా ఇచ్చారు సో చూసుకోండి ఎయిత్లో అండ్ నేరేటివ్ నేరేటివ్ అండి నేరేటివ్ అంటే నేరేషన్ చెప్పడం లేదా రాయడం అండి ఒక కథని ఒక కథని చెప్పడం లేదా రాయడం సో దాన్ని నేరేటివ్ అంటారు నేరేషన్ ఫస్ట్ పర్సన్ నేరేషన్ సెకండ్ పర్సన్ నేరేషన్ థర్డ్ పర్సన్ నేరేషన్లు ఉంటాయి ఫస్ట్ పర్సన్ నేరేషన్ అంటే ఆ కథలో ఆ వ్యక్తి ఉంటూ అయి అని సంబోధించి చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు అది ఫస్ట్ పర్సన్ నేరేషన్ అండి సెకండ్ ఏంటంటే మనతో మాట్లాడుతుంటారు యూ యూ అని వస్తుంది యూ షుడ్ నాట్ బోదర్ మనల్ని అంటున్నట్టుగా వస్తుంది అది సెకండ్ పర్సన్ అట్లా అలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అట్లానే సెకండ్ పర్సన్ చెప్తున్నట్టుగా ఉంటుంది సో ఆ విధంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ పర్సన్ ఏంటంటే అసలు అతను స్టోరీలో ఉండడు అతను అసలు స్టోరీలో క్యారెక్టర్ కాదు చూస్తూ ఉంటాడు ఎక్కడి నుంచో చూసి చివరిలో రాస్తాడు మొత్తం అది థర్డ్ పర్సన్ నేరేషన్ పర్సానిఫికేషన్ అంటే జీవం లేని వస్తువులకి జీవాన్ని ఆపాదించడం అంటే పూలు డ్యాన్స్ వేయడం పూలు నిజంగా డ్యాన్స్ వేస్తాయా ఏ మనుషులు వేస్తారు మనుషుల లక్షణాన్ని పూలకు ఆపాదిస్తాం అలాంటి వాటిని ఏమంటారంటే పర్సానిఫికేషన్ అంటామండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎయిత్ నైన్త్ అసలు తిరుగుతుంది పర్సానిఫికేషన్ అనేది సో యూనిట్ ఫైవ్కి స్వాగతం అండి అందరికీ సో ఇందులో కొన్ని ఫస్ట్ మనం ఈడియమ్స్ చూస్తాం యూనిట్ ఫైవ్కి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న మనవేండి నేను మీకోసం కష్టపడ్డానని మీరు భావిస్తే అండ్ మీకు నేను ఏదైనా కొంత నేర్పించానని మీరు భావిస్తే అండ్ నేను జ్ఞానాన్ని మీకు పంచినట్టుగా మీరు ఎంతో కొంత అమౌంట్ని నా అకౌంట్కి లేదా గూగుల్ పే ద్వారా లేదా తేజ్ ద్వారా కానీ పేటిఎం ద్వారా కానీ పంపించవచ్చు అండ్ చా చాలామంది పంపించారండి వాళ్ళందరికీ నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో బేర్ ద బ్రంట్ అంటే టు రిసీవ్ ద వర్స్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఏ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ వరదలు వచ్చింది అనుకోండి దే బోర్ ద బ్రంట్ ఆఫ్ ద ఫ్లడ్స్ దే బోర్ ద బ్రంట్ ఆఫ్ సునామి అట్లా అనమాట అంటే ఒక చాలా భయంకరమైన సిచ్యువేషన్ని ఎదుర్కోవడం అనమాట దానివల్ల వాళ్ళు చాలా దెబ్బతిండం దాన్ని బేర్ ద బ్రంట్ అంటారు టు రిసీవ్ ద వర్స్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ అదండి తర్వాత మనకి నో సూనర్ దాను స్కేర్స్లీ వెన్ తర్వాత ఇంకోటి హార్డ్లీ వెన్ అనేది ఇచ్చారండి ఇవి దేనికి ఉపయోగపడతాయి నో సూనర్ దాన్ తర్వాత స్కేర్స్లీ వెన్ తర్వాత హార్డ్లీ వెన్ చూడండి ఓకే నో సూనర్ దాన్ స్కేర్స్లీ వెన్ అండ్ హార్డ్లీ వెన్ ఇవి దేనికి ఉపయోగపడతాయి అంటే ఎర్రర్స్కి ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉందండి మామూలుగా అయితే సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలకి ఒక రెండు సెంటెన్స్లు ఇచ్చి మా మీరు రాయండి ఏమని నో సూనర్ దాన్ స్కేర్స్లీ వెన్ హార్డ్లీ వెన్ అనేవి రాయండి అని చెప్తారండి కానీ మనకి ఈ యొక్క ఎంసీక్యూస్లో అలా అడగడానికి అవకాశం లేదు రెండు సెంటెన్స్లు ఇచ్చేసి రాయండి అని అనడు కానీ రెండు సెంటెన్స్లు ఇచ్చడం ఇవ్వడము లేదా వీటిలో ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసి ఎక్కడ తప్పుందో చూడమనడము లేదా నాలుగు సెంటెన్స్లు ఇచ్చి ఈ సెంటెన్స్లో ఏది తప్పైందో చూడడమో అడుగుతారండి దాని అప్పుడు మనకి ఎర్రర్ని ఎలా స్పాట్ చేయాలంటే నో సూనర్ అప్పుడు ధ్యాన్ వస్తుంది ఆ సెంటెన్స్లో అది చూసుకోవాలండి తర్వాత స్కేర్స్లీ అన్నప్పుడు వెన్ వస్తుందండి అది చూసుకోవాలి తర్వాత హార్డ్లీ అని వచ్చినప్పుడు వెన్ ఉంటుంది అది చూసుకోవాలి సో ఇవి మూడు విషయాలను కూడా మనం జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి అవి ఉన్నాయా లేదా 
no sooner than scarcely when hardly when so atla chusukovalandi chudandi ikkada oka udaharana lone chuddam ila istanandi i put the phone down it ran again nenu phone kinda pettanu kaani marla adi em jarigindandi marla mogindi so itla ganaka ichesi ee krindi sentence lo edi correct anesi ichadu ankonde ala antappudu ivi correct e lendi indulo tappu lem levu kaani nenu mood itlo kuda ivadam jarigindi andukani no sooner చూడండి నో సోనర్ అని వచ్చింది కదండి చూడండి తర్వాత ఐ హ్యాడ్ కాదండి హ్యాడ్ ఐ అని ఉండాలండి అది గమనించండి ఇది అసలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడే కొన్ని వేల బిట్లు అడిగారండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇక్కడ ఏం చేస్తాడంటే నో సోనర్ ఐ హ్యాడ్ పుట్ అని ఇస్తాడండి కానీ తప్పండి హ్యాడ్ అనేది ముందుండాలి అసలు మనం జనరల్గా ఆలోచిస్తే సబ్జెక్టు తర్వాత హెల్పింగ్ వెర్బ్ కదండి ఇంతే కదండి ఇవ్వాల్సింది కానీ అలా ఇవ్వడండి నో సోనర్కి వచ్చేసి ఏంటంటే అండి హ్యాడ్ అనేది ముందుండాలి నో సోనర్ హ్యాడ్ ఐ పుట్ ద ఫోన్ డౌన్ దాన్ ఇట్ ర్యాంగ్ అగైన్ మీరు నో సోనర్ ఇచ్చినప్పుడు రెండు విషయాలు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఆ విషయాలు ఏంటంటే అండి నో సోనర్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ ఉందా లేదా నో సోనర్ దాన్ అదండి లింక్ సబార్డినేట్ క్లాస్ ఏర్పాటు చేసే లింక్ అది నో సోనర్ దాన్ అనేది ఉందా లేదా ఫస్ట్ సెకండ్ హ్యాడ్ ఐ అనేది ఉందా లేదా నో సోనర్ హ్యాడ్ ఐ అంతే అంటే హ్యాడ్ హీ హ్యాడ్ షీ రావచ్చు హ్యాడ్ అనేది నో సోనర్ పక్కనే హ్యాడ్ ఉండాలి ఉందా లేదా ఈ విషయాలని గమనించుకోవాలండి అట్లా ఎర్రర్ని స్పాట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ అండి రెండోది ఐ హ్యాడ్ స్కేర్స్లీ పుట్ ద ఫోన్ డౌన్ వెన్ ఈ ట్రాంగ్ అగైన్ చూడండి స్కేర్స్లీ వెన్ అండి స్కేర్స్లీ తర్వాత వెన్ ఉండాలి అది గమనించుకోవాలి స్కేర్స్లీ వెన్ అనేది ఉందా లేదా వెన్ కాకుండా దెన్ అని ఇస్తాడండి సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ హార్డ్లీ వెన్ అండి హార్డ్లీ వెన్ హార్డ్లీ వెన్ అనమాట సో ఇది గమనించుకోవాలి నో సోనర్ దాన్ గమనించుకోవాలి నో సోనర్ వచ్చినప్పుడు హ్యాడ్ అయి గమనించు ఇది ఒక్కటి ఎందుకు నేను హైలైట్ చేశానంటే అండి మెయిన్ నో సోనర్ దాన్ అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది కానీ ఈ ఈ స్ట్రక్చర్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలని నా ఉద్దేశం అండి అది గుర్తుపెట్టుకొని నో సోనర్ దాన్ గుర్తుపెట్టుకొని ఫస్ట్ ఈ స్ట్రక్చర్ హ్యాడ్ అయ్యి కూడా గుర్తుపెట్టుకొని నో సోనర్ హ్యాడ్ అయ్యి తర్వాత స్కేర్స్లీ వెన్ హార్డ్లీ వెన్ అనమాట అట్లా ఇక్కడ చూడండి ఐ హ్యాడ్ ఐ హ్యాడ్ అనే మామూలుగానే వచ్చేసింది ఒక నో సోనర్లోనే హ్యాడ్ అయ్యి నేను ఫోన్ పెట్టంగానే మరలా ఫోన్ మోగింది సో కాబట్టి ఈ మూడు విషయాలు అండి నో సోనర్ దాన్ హార్డ్లీ వెన్ అండ్ స్కేర్స్లీ వెన్ అనేది చూసుకోండి నెక్స్ట్ అండి ఈ యాక్చువల్గా నోట్ మేకింగ్ అనేది మీకు వచ్చేసి మెథడాలజీలో ఉంటుంది కానీ నైన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో నోట్ మేకింగ్ ఎలా చేసుకోవాలనే దాని మీద ఉందండి సో ఇది ఎలా అడుగుతాడంటే ఒక ఆర్డర్ ఉందా లేదా చూడండి వీటిలో ఏదో చూడండి అనేసి చెప్తూ ఉంటాడు సో మనం ఎట్లా చేయాలి అని చూద్దాం ఎట్లా ఒక ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చారండి ప్రాసెస్ ఆఫ్ నోట్ మేకింగ్ సో ఇది ప్రాసెస్ ఆఫ్ నోట్ మేకింగ్ అనమాట సో ఇందులో ఉన్న పద్ధతులు అనమాట ఫస్ట్ నుంచి చివరి వరకు ఉండే వరుస క్రమం ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఆ ప్యా నోట్ మేకింగ్ అంటే ఏంటంటే అండి మనం నోట్స్ రాసుకుంటూ ఉంటాం కదండి ఓ పెద్ద ప్యాసేజ్ ఉంటుంది దాన్ని నీట్గా చాలా తక్కువ స్పేస్లో మనకు అర్థమయ్యే విధంగా రాసుకోవడమే నోట్ మేకింగ్ అండి సో ఎట్లా చేయాలి అంటే మనం ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ని జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలండి ఫస్ట్ ఫాస్ట్గా ఫాస్ట్గా చదువుకోవాలి ఫస్ట్ ఫాస్ట్గా చదువుకోవాలి నెక్స్ట్ కీ టర్మ్స్ని నోట్ చేసుకోవాలి సెకండ్ రీడింగ్ అప్పుడు సెకండ్ రీడింగ్ అప్పుడు కీ టర్మ్స్ని నోట్ చేసుకోవాలి తర్వాత అందులో ఉన్న మోస్ట్ ఇన్ఫార్మే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని రాసుకోవాలి ఎప్పుడు టూ టైమ్స్ చదివేసిన తర్వాత మూడోసారి చదవకముందే మూడోసారి చదువుతూనే ఏం చేయాలండి వెంటనే నోట్ చేసుకోవాలి కీ టర్మ్స్ ఏమో మీరు సెకండ్ రీడింగ్లో అండర్లైన్ చేసుకుంటారు తర్వాత ఏం చేస్తారయ్యా అంటే ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని నోట్ చేసుకుంటారు ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకునేటప్పుడు మీరు దాని వీలైనంతగా కుదించుకోవాలి కండెన్స్ అంటే కుదించుకోవడం సో కండెన్స్ ఎట్లా కుదించుకోవాలనేది నేను తర్వాత చెప్తాను ఇది ఏంటంటే క్రమం తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్ ఇల్లస్ట్రేషన్స్ అవన్నీ కూడా తీసివేసుకోవాలి మరీ దర్దాపులుగా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉదాహరణలన్నీ తర్వాత ఇల్లస్ట్రేషన్స్ అన్న ఉదాహరణలు అనేటి వర్ణనలు అనమాట వాటన్నిటినీ తీసేసుకోవాలి తర్వాత మనం రాసుకున్న దాని అంతా కూడా ఒక ఫార్మాట్లో సూటబుల్ ఫార్మాట్లో ఆర్గనైజ్ అంటే చక్కగా పేర్చుకోవాలి వాటిని తర్వాత దానికి ఒక టైటిల్ ఇచ్చుకోవాలి ఇదండి నోట్ మేకింగ్లో ఉండే 
ప్రాసెస్ అనమాట ఇదంతా కూడా దీన్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఒకసారి ఇది వర్షక్రమం మొదటిసారి ఒకసారి చదువుకుంటారు తొందరగా అండ్ నెక్స్ట్ టైం ఏం చేస్తారంటే కీ టర్మ్స్ని అండర్లైన్ చేసుకుంటారు అండ్ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది ఉందో రాసుకుంటారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని కొన్నిటిని తగ్గించేస్తారు కుదించుకుంటారు ఎగ్జాంపుల్స్ తీసేసుకుంటారు కండెన్స్ కుదించబడిన దాన్ని చక్కగా ఒక ఫార్మాట్లో రాసుకుంటారు నీట్గా ఎట్లా లాభాలు నష్టాలు అట్లా అనమాట తర్వాత దానికి ఒక టైటిల్ పెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు కండెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కుదించుకోవడం ఎట్లా అనేది చూద్దాం సమ్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ కండెన్సింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా అంటే యూజ్ నంబర్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అరవై తొమ్మిది అని ఉందనుకో అరవై ఎనిమిది అని ఉందనుకోండి సిక్స్టీ ఎయిట్ అరవై ఎనిమిది అని మామూలుగా అంకెలు వేసేస్తాం అలా గ్యాప్ మనకు చాలా తగ్గిద్ది తర్వాత షార్ట్ స్టెప్ సబ్స్టిట్యూట్స్ వాడతాం పెద్దవి వాడకుండా లాంగ్ వర్డ్స్ వాడకుండా మ్యాథ్స్ వాడేస్తాం మ్యాథమెటిక్స్ బదులు తర్వాత వెబ్ ఫామ్ కిల్డ్ అని వాడేస్తాం వాజ్ కిల్డ్ హీ వాజ్ కిల్డ్ బదులు కిల్డ్ అనేసి వాడేస్తాం అట్లా అనమాట సో మ్యాథమెటిక్స్ బదులు మ్యాథ్స్ మనకు షార్ట్ కట్స్ రాయడం బాగానే వచ్చు ఇంగ్లీష్కి ఈఎన్జీ రాసుకుంటాం సో అట్లా అనమాట షార్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్ రాసేసుకుంటాం మనకు అర్థమయ్యేటట్టు తర్వాత టూ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వాడుకుంటాం టూ ప్లస్ వి వన్ అనమాట టూ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అంటే టూ ప్లస్ వి వన్ అని అర్థం టూ ప్లస్ వి వన్ అండి టూ ప్లస్ ఫస్ట్ వెర్బ్ అనమాట సో దాని ద్వారా ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో జరిగే పనుల్ని మనం అట్లా చెప్పవచ్చు సో హీ ఈజ్ టు ఎడ్యుకేట్ ద ఎస్జిటి సో అతను ఎస్జిటి వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయబోతున్నాడు నెక్స్ట్ అది నెక్స్ట్ అట్లా తర్వాత రిలీఫ్ టీమ్స్ టు హెల్ప్ పీపుల్ రిలీఫ్ టీమ్స్ వస్తున్నాయి దేనికి ప్రజల్ని హెల్ప్ చేయడానికి తర్వాత అబ్రివియేషన్స్ యాక్రోనిమ్స్ వాడుకోవడం ఎలా ఐఏఎఫ్ ఏఏఆర్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ బదులు ఐఏఎఫ్ రాసుకుంటాం ఆల్ ఇండియా రేడియో బదులు ఏఐ ఏఐఆర్ రాసుకుంటాం అలానే కండెన్స్డ్ స్పెల్లింగ్ వర్డ్స్ రాసుకుంటాం కుదించబడిన స్పెల్లింగ్లు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా డిపార్ట్మెంట్ బదులు డిపార్ట్మెంటు డాక్టర్ బదులు డాక్టర్ ఒకసారి మరలా మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే ఒకసారి చూసుకోండి ఈ నోట్ మేకింగ్ మీద మళ్ళీ ఒకసారి వినండి పాజ్ చేసుకొని వెనక్కి వెళ్ళి అండ్ నెక్స్ట్ అండి చూద్దాం డ్రెడ్ఫుల్ మైట్ ఫ్రేజర్ వెబ్ నౌన్ ఫ్రేజ్ అనేది ఉందండి ఇక్కడ డ్రెడ్ఫుల్ మైట్ మైట్ నౌన్ అండ్ ఇట్స్ యాడ్జెక్టివ్ ఈ రెండింటిని కలిపి నౌన్ ఫ్రేజ్గా చెప్పడం జరిగింది టెరిబుల్ పవర్ అనమాట టెరిబుల్ పవర్ అంటే సూపర్ పవర్ అనమాట సూపర్ పవర్ ఉండడం డ్రెడ్ఫుల్ మైట్ అంటే అండ్ తర్వాత అండి ఫ్రేజల్ వెర్బ్ మనం చెప్పుకున్నాం ఫ్రేజల్ వెర్బ్ అంటే వెర్బ్ ఉంటుంది తర్వాత ప్రిపోజిషన్ అనేది ఉంటుంది వైప్ అవుట్ అంటే డిస్ట్రాయిడ్ లార్జ్లీ అదండి సో ఆ విధంగా ఓకే అండి అండ్ ఇంతటితో ఫిఫ్త్ యూనిట్ కూడా కంప్లీట్ అండి సో వైప్డ్ అవుట్ అంటే డిస్ట్రాయిడ్ లార్జ్లీ ఫ్రేజర్ వైప్ అండి వైప్డ్ అవుట్ చెప్పుకున్నాం కదా వైప్డ్ అంటే వెర్బ్ అవుట్ అనేది ప్రిపోజిషన్ సో ప్రిపోజిషన్ ప్లస్ వెర్బ్ ప్లస్ ప్రిపోజిషన్ కలిపితే ఫ్రేజర్ వైప్ అవుతుంది డిస్ట్రాయిడ్ లార్జ్లీ అంటే తుడిచిపెట్టుకొని పోవడం వైప్డ్ అవుట్ ఇప్పుడు యూనిట్ సిక్స్కి వెళ్తున్నామండి అండ్ యూనిట్ సిక్స్లో ఫస్ట్ మనం చూసేది ఏంటంటే సినానిమ్స్ చూస్తున్నాం లేదా అర్థాలు చూస్తున్నాం ఫస్ట్ ఈడియం ఉందండి అందులో ఎన్నీ మై కీప్ అంటే డూయింగ్ యూజ్ఫుల్ థింగ్స్ టు లివ్ సో ఏదైతే మనం బతకడానికి మంచి పనులు చేయడం డూయింగ్ యూజ్ఫుల్ థింగ్ ఉపయోగపడే పనులు చేయడం అనమాట ఎన్నింగ్ మై కీప్ అంటే ఈడియం అనమాట అది అది జాగ్రత్తగా గుర్తించుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఐ వాజ్ బోర్న్ ఫ్రీ ఫ్రీ అంటే ఏంటంటే నాట్ సబ్జెక్ట్ టు కన్స్ట్రెంట్ నేను స్వతంత్రుడిగా పుట్టాను అంటే ఏంటంటే ఎటువంటి చికాకు పెట్టేవి కానీ ఎటువంటి ఇబ్బందులు కానీ లేవు ఇబ్బందులుగా నన్ను గుర్తు చేయలేదు అది ఫ్రీ అనమాట నెక్స్ట్ ప్రివెంటెడ్ ప్రివెంటెడ్ అంటే స్టాప్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఏదో కొన్ని చేయకుండా ఉండడానికి అడ్డుపడితే ప్రివెంటెడ్ అంటారండి ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ ప్రివెన్షన్ అంటే అడ్డుపడ్డం ముందే సో ప్రివెంటెడ్ అంటే స్టాప్డ్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ ఐ వాజ్ ప్రివెంటెడ్ ఫ్రమ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ మై ఆబ్లిగేషన్స్ నా కర్తవ్యాలు నేను నిర్వర్తించడానికి అడ్డుపడ్డారు అని మై ఫ్రీడమ్ వాజ్ కట్టేల్డ్ కట్టేల్డ్ అంటే రెడ్యూస్డ్ నా స్వాతంత్రం అనేది తగ్గించబడింది నా స్వేచ్ఛ అనేది తగ్గించబడింది కోత వేయబడింది అని అర్థం అండి కట్టేల్డ్ అంటే కోత వేయడం అంటే రెడ్యూస్డ్ వర్చ్యువస్ లీడర్ అంటే వర్చ్యువస్ అంటే ఆనెస్ట్ అండి వర్చ్యువస్ అంటే ఆనెస్ట్ ఇక్కడ చెప్పిన మొత్తం అర్థం తీసుకుంటే నాట్ ఆనెస్ట్ నాట్ ఆనెస్ట్ లీడర్ ఐఎమ్ నాట్ ఏ ఐ వాజ్ నాట్ ఏ ఆనెస్ట్ లీడర్ అని చెప్పింది ఎవరు అంటే మండేలా గారు చెప్పింది యూనిట్ సిక్స్లో అని సో నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోదాం అండి సో డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాసెస్ లేదా యాడ్జెక్ట
so the man who takes away another man's freedom is a prisoner so chudandi ikkada the man is a prisoner and raavach complete sentence okay ikkada the man is a prisoner a man a manishi aa manishi gurinchi vivaristundi kabatti vivaristundi kabatti noun gurinchi idantha adjective vadulundi kabatti adjectival clause ayindi leda relative clause ayindi inkoncham vivaranga addam ayyadu cheptam chudandi the man a man ఆ మనిషి ఏ మనిషి ఏ మనిషి ఈజ్ ఏ ప్రిజనర్ ఆ మనిషి ఖైదీ ఏ మనిషి ఖైదీ అనేది వివరించి చెబుతుంది కాబట్టి ఆ క్లాజ్ని డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అన్నాం ఓకేనా అండి రిలేటివ్ క్లాజ్ అన్న యాడ్జెక్టివల్ క్లాజ్ అన్న ఒకటే సో చూడండి యాడ్జెక్టివల్ క్లాజెస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజెస్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజెస్ అని కూడా అంటారు అనమాట సో డిఫైన్ చేస్తుంది డిఫైన్ చేసేదంతా కూడా ఏంటంటే డిఫైన్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని యాడ్జెక్టివల్ క్లాసెస్ అంటారు డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాసెస్ని యాడ్జెక్టివల్ క్లాసెస్ అంటారు మరలా చెప్తున్నా అండి ఓకేనా సో ఇక్కడున్న మనిషిని అది వివరిస్తుంది కాబట్టి ఒక నౌన్ గురించి చెప్పే అర్హత యాడ్జెక్టివ్ ఉంది సో ఆ నౌన్ గురించి చెబుతుంది కాబట్టి ఒక క్లాజే చెప్తుంది కాబట్టి యాడ్జెక్టివ్ క్లాస్ అయింది ఓకేనండి నెక్స్ట్ చూడండి ద పీపుల్ ఫాలోడ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఇది ఇచ్చాడు అనుకోండి ఏ ప్రిన్సిపల్స్ అని క్లియర్ కట్గా చెప్తుంది దాట్ మండేలా అడ్వకేటెడ్ అదే అదే మండేలా గారు చెప్పారు చూసావా సో ఎప్పుడైతే ఆ ప్రిన్సిపల్స్ అనే నౌన్ గురించి ఏదో వివరించి చెబుతుంది కాబట్టి ఆ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ ఆ యొక్క యాడ్జెక్టివల్ క్లాస్ అయిపోయింది సో ఇదండి డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ ఇది అనమాట ఓకేనండి అర్థమైందని భావిస్తున్నాను ఇందులోనే నౌన్ ఫ్రేజ్ అంటే ఇదండి మీకు నౌన్ ఫ్రేజ్లు వచ్చేసి ద మ్యాన్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి కదండి అవి ఓకేనా ద యాడ్జెక్టివ్ క్లాసెస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాసెస్ బికాస్ దే హెల్ప్ టు డిఫైన్ ద పర్సన్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫర్ టు సో డిఫైన్ చేస్తున్నాయి నౌన్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి అవి యాడ్జెక్టివ్ క్లాసులు అయినాయండి and the whole expression containing the noun phrase and the relative clause now acts like a single noun phrase so idi mottam kuda the man who takes away the another man's freedom ane idantha kuda noun phrase laaga act chestundi antunnadu single noun phrase laaga the principles that mandela advocated idantha kuda noun laagane noun phrase laagane bhavistharu anesi cheptunnadu chudandi the whole expression containing the noun phrase and the relative clause now acts like a single noun phrase noun phrase ante idandi the man the principles ipude em ayipindi idantha noun ayipindi chudandi idantha badulu oke oka maata tho telichena ikkada nelson mandela ani betta anukondi em ayithe nelson mandela is a prisoner ayipindi kada adi noun nelson mandela ani ala nelson mandela ki teesesi the man who takes away another man's freedom lekapothe british and ikkada british is a prisoner ani cheppadalchukunnaru evaru mandela gar ఎవరైతే ఖైదీలో వేస్తారో వాడు ఖైదీ అన్నాడు సో ఎవరు బ్రిటిష్ అనేవాడు ఖైదీ బ్రిటిష్ ఈజ్ ఏ ప్రిజనర్ అలా కాకుండా ద మ్యాన్ హూ టేక్స్ ఎవే అనదర్ మ్యాన్స్ ఫ్రీడమ్ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది మొత్తం తిప్పుకొని వచ్చాడనమాట ఇదంతా కూడా నౌన్ ఫ్రేజ్ కింద లెక్క మనం రిలేటివ్ క్లాసెస్ చెప్పుకున్నామండి అందులో డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ చెప్పుకున్నాం నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ చెప్పుకున్నాం రిలేటివ్ క్లాస్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ని యాడ్జెక్టివల్ క్లాసెస్ అని కూడా అంటారు ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ రిలేటివ్ క్లాసెస్ ఇది చూసుకుంటే ఒక వివరంగా వివరంగా ఇచ్చాడు అనమాట చూడండి నౌన్ ఫ్రేజ్ ఏంటంటే మ్యాన్ ఆఫ్ కలర్ హూ అటెంప్టెడ్ టు లివ్ యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ సో మ్యాన్ ఆఫ్ కలర్ హూ అటెంప్టెడ్ టు లివ్ యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేది సెంటెన్స్ అండి అందులో మ్యాన్ ఆఫ్ కలర్ అనేది నౌన్ ఫ్రేజ్ అండి హూ అనేది రిలేటివ్ ప్రాణం అదిగోండి ఇక్కడ ఉంది సార్ అదే దాన్ని ఇక్కడ రాశారు ఒక ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ కలర్ హూ ఇది రిలేటివ్ ప్రాణం హూ అటెంప్టెడ్ టు లివ్ యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ మ్యాన్ ఆఫ్ కలర్ గురించి ఇదంతా చెప్తుంది కాబట్టి ఇది రిలేటివ్ క్లాస్ అయింది జాగ్రత్తగా ఒకటికి రెండు సార్లు వినండి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ని యాడ్జెక్టివ్ క్లాసెస్ అంటారు ఓకే అండి ఫర్దర్గా వెళ్దాం 
రిడేమ్టివ్ గుడ్ అంటే గుడ్ దట్ ఫ్రీస్ నౌన్ ఫ్రేజ్ అనమాట రిడేమ్టివ్ గుడ్ అంటే నౌన్ ఫ్రేజ్లో నౌన్ ఫ్రేజ్ ఇది రిడేమ్టివ్ గుడ్ అనేది గుడ్ దట్ ఫ్రీస్ విడుదల చేసే మంచినే రిడేమ్టివ్ గుడ్ అంటారు తర్వాత ఇవి సినానిమ్స్ లేదా ఒకాబులరీ ఉందండి ఎఫ్లిక్ట్ అంటే కాజ్ పెయిన్ ఎఫ్లిక్ట్ అంటే బాధించడం అండి నొప్పిని కలగజేయడం బిలీగర్డ్ బిలీగర్డ్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ క్రిటిసిజం బాగా తీవ్రమైన ఏం చేయడం అండి విమర్శలకు గురి చేయడం బిలీగర్డ్ అంటే ఓకే అండి అండ్ నెక్స్ట్ రిటాలియేషన్ అంటే రివెంజ్ పగ తీర్చుకోవడం రిటాలియేషన్ ఇక్కడ చూడండి ఐఓఎన్ ఉంది ఐఓఎన్ తగిలిచ్చారు సఫిక్స్ ఓకేనా టార్చర్స్ అంటే కాంప్లికేటెడ్ కాంప్లికేటెడ్ అంటే ఎక్కువ సమస్య అయిపోవడం నెక్స్ట్ ప్రొస్ట్రేట్ అంటే లైఫ్ ఫ్లాట్ సాష్టాంగ నమస్కారం అంటాం కదండి దాన్ని ప్రొస్ట్రేట్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో ప్రొస్ట్రేట్ అంటే సాష్టాంగ నమస్కారం లైఫ్ ఫ్లాట్ టర్మాయిల్ టర్మాయిల్ అంటే ట్రబుల్ ఆపద సర్ట్ ఏంటి గ్రేట్ కన్ఫ్యూజన్ వస్తాయి టర్మాయిల్కి నెక్స్ట్ క్యూరేటర్ క్యూరేటర్ అంటే పర్సన్ ఇన్ ఛార్జ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆర్ ఫిజిషియన్ సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి పర్సన్ ఇన్ ఛార్జ్ అంటే ఒక వ్యక్తి లేనప్పుడు ఇంకో వ్యక్తి అధికారంలో ఉంటాడు ఆ పనులు చేయడానికి దాన్ని అతన్ని పర్సన్ ఇన్ ఛార్జ్ అంటారు తర్వాత రిప్రజెంటేటివ్ అని కూడా ఉంది అర్థం ఫిజిషియన్ అని కూడా ఉంది సో ఇంతటితో నైన్త్ క్లాస్ గ్రామర్ అనేది సమాప్తం అండి అండ్ మీకు నేను కష్టపడ్డాను మీకు ఏదైనా నేర్పించాను అని మీరు భావిస్తే అండ్ మీరు అనుకున్న ఏదైనా ఏమంటే మీరు రూపాయి అనుకుంటే అర్ధ రూపాయనే నా అకౌంట్కి పంపించండి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి చాలామంది కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు నేను వాళ్ళని ఏమాత్రం మర్చిపోలేను అందుకనే ఈ వీడియోస్లో వాళ్ళ పేర్లను సంక్షిప్తంగా రాసుకుంటున్నాను సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అండ్ మీరు చేసిన ఈ యొక్క చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్థికంగా కూడుకున్న పని అయింది నేను స్టార్ట్ చేయడంతో దానివల్ల చాలా ఇబ్బందికి గురయ్యాను కానీ మీరు ఏదైతే కాంట్రిబ్యూట్ చేశారో దానివల్ల నేను చాలా సునాయాసంగా చేయగలిగాను యాజ్ వెల్ యాజ్ నేను రాత్రులు కూడా కష్టపడాల్సి వచ్చింది కొన్నిసార్లు మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం వల్ల ఆ ఉత్సాహంతో కానీ లేకపోతే ఇంతమంది నన్ను వాల్యూగా నేను చెప్పేదాన్ని ఒక విలువగా ఎంచుతున్నారనేసి దానితో ఏమవుతుంద ఏమైందంటే కొన్ని రాత్రులు కూడా కష్టపడి యాక్చువల్గా ఒక టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న గ్రామర్ మొత్తాన్ని రాయడం ఆ తర్వాత దాన్ని దేనికి దానికి అర్థం చేసుకోవడం కొన్ని చెప్పేటప్పుడు ఒకటి రెండు సార్లు తప్పులు పోతాయి దాన్ని చాలామంది విమర్శించడం ఎందుకంటే అండి కూర్చోండి ఓ నాలుగు గంటలు మీరు మాట్లాడండి ఒక తప్పు కూడా మీకు పోదా పోతుంది ఒకటి రెండు పోతుంది దాన్ని మళ్ళీ వేలెత్తి చూస్తారు అదిగో మీరు తప్పు చేశారు అదిగో మీరు తప్పు చేశారు సో ఓకే ఒకళ్ళని కాదు ఇక్కడ మూడు వేల మంది సబ్స్క్రైబర్లు ఉంటే మూడు వేల కామెంట్లు వస్తాయి వాటన్నిటినీ డీల్ చేయాలి సో వాటన్నిటికి కూడా మీరు నిజంగా మీరు ఏదైతే ప్రోత్సాహం చూపించారో అవి మాట్లాడింది సమాంతం లేదండి తర్వాత దానిలో కరెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఏదైనా ఒకటి రెండు తప్పులు పోతాయి ఎందుకంటే దరిదాపు మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చూసుకుంటే రెండు వందల మూడు వందల పేజీల టెక్స్ట్ బుక్ని అదంతా రాసుకొని అదంతా క్లియర్ కట్గా ఒకేసారి చెప్పేటప్పుడు ఒకటి రెండు పోయినప్పుడు ఏదైతే తప్పులు ఉన్నాయో వాటిని ఎంచడం అనేది అది వారి గొప్పతనం కాదనట్లేదు కాకపోతే నా తప్పే నేను ఒప్పుకొని కరెక్ట్ చేసుకుంటాను ఎప్పుడైనా సరే ఒకటి రెండు పోతే పోయి ఉండొచ్చు సో అది చాలామంది అదిగోండి ఇది తప్పుపోయింది ఎస్ తప్పుపోయింది అని వెంటనే వాళ్ళకి నేను చెప్పి ఇలా కరెక్ట్ చేయడం జరిగింది కూడా లింక్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ మీరందరు కొన్ని పేర్లు అండి వెరైటీగా మిస్ అయిపోయింది మొన్న చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే మా పేర్లు అసలు చూపియొద్దు అన్నట్టుగా పైన ఇక్కడుంటే వాళ్ళందరూ మా పేర్లు వద్దు చెప్పొద్దన్నట్టుగా కింద దాక్కున్నారు ఈ పేర్లన్నీ సో అలా అయిపోయింది అలా మిస్ అయిపోయింది అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి వాళ్ళ పేర్లన్నీ కూడా ఎవరి అయితే మిస్ అయినాయో మళ్ళీ రెండు సార్లు ప్రొవైడ్ చేసిన వాళ్ళ పేర్లు కూడా రాయడం జరిగింది అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఒకళ్ళిద్దరు ఉన్నారు రెండు సార్లు ప్రొవైడ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా అండ్ థ్యాంక్స్ ఏ లాట్ అండి అండ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే అండ్ మీకు ఏదైనా నేను నేర్పించానని భావిస్తే అండ్ నేను మీకు జ్ఞానం ఇచ్చిన మాదిరిగా మీరు కూడా ఏదైనా మీకు వీలుంటేనే అండ్ కొంచెం సర్టెన్ అమౌంట్ని మీరు ప్రొవైడ్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ నేను మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అందరికి థ్యాంక్స్ అండి అండ్ ప్లీజ్ కామెంట్ అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో టు ఆల్ ద పీపుల్ థ్యాంక్ యూ